যত বেশি সংস্কৃতি চর্চা হবে সমাজ তত বেশি আলোকিত হবে শিল্পকলা পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বিদেশি অপসংস্কৃতি পরিহারের আহ্বান যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধে বৈশ্বিক সংহতির আহ্বান ছয় প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর গৃহহীনতার অভিশাপ দূর করতে অংশীদারিত্ব জোরদারের তাগিদ রোববার থেকে কমছে পাম তেল ও চিনির দাম এই মুহূর্তে দেশের বড় সমস্যা জ্বালানি সংকট বলছেন বিশেষজ্ঞরা রিজার্ভে টান পড়ায় উদ্বেগ এবং রাজধানীতে ক্রমে ছড়িয়েছে ডেঙ্গু হাসপাতালে প্রতিদিনই বাড়ছে রোগীর ভিড় খোলা হয়েছে আলাদা ওয়ার্ড সচেতনতা বাড়ানোর পরামর্শ राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद विश्व उन्नीस साल शिल्पकला पदक वितरण अनुष्ठान मंत्य करें सामाजिक अवक्षय रोधे संस्कृति हल रक्षा कवच जंगीबाद सन्द हिंसा विद्वेश दूर करते विकाश खूब जरूरी से संगे विदेशी अपसंस्कृति परिहार करते सुस्थ और मानविक मूल्यबोध सम्पन्न नागरिक गढ़े तुलते हम व्यक्ति परिवार समाज और जतियों पर्या सुस्थ संस्कृत विकाश घटाते हैं সামাজিক অবক্ষয় রুদে সংস্কৃতি হচ্ছে রক্ষা কবচ সমাজ থেকে জঙ্গিবাদ মৌলবাদ হিংসা বিদ্বেষ দূর করতে সংস্কৃতির বিকাশ খুবই জরুরি গ্রাম থেকে শহর নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত প্রতিটি স্তরে সংস্কৃতির চর্চা যত বেশি হবে সমাজও তত বেশি আলোকিত হবে আকাশ সংস্কৃতির বহুদূরতে প্রতিনিয়ত আমাদের সংস্কৃতি অঙ্গনে বিনদেশি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে তাই বিদেশি बुधवार जिसघ महासचिव आयोजित गोलटेबिल बैठके जुद्ध अवसने छस्ताव तुले प्रधानमंत्री আলাদা অনুষ্ঠানে গৃহহীনতার অভিশাপ দূর করতে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব জোরদারে তাগিদ দেন তিনি নাসিরউদ্দিনের রিপোর্ট জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে অংশগ্রহণ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগ দিচ্ছেন অধিবেশনের বিভিন্ন সাইডলাইন বৈঠকে গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ জিসিআরজি চ্যাম্পিয়নদের নিয়ে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ অবসানে ছয় দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান বলেন এ যুদ্ধ সমাজ ও অর্থনীতিতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে প্রধানমন্ত্রী বলেন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট আর্থিক ব্যবস্থা নিয়েছে বাংলাদেশ বৈশ্বিক উৎপাদনশীলতা বাড়াতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কৃষি খাতে বিনিয়োগ প্রয়োজন এক্ষেত্রে বিশ্ব নেতারা ভূমিকা রাখতে পারেন এর আগে টেকসই ও সাশ্রয়ী আবাসন বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন গৃহহীনতা একটি অভিশাপ যা উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশের মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে মজবুত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার বিকল্প নেই to do something about removing these cars all our friends and stakeholders gather here can forge a strong partnership to make that happen the new urban agenda provides us a useful blueprint for moving forward we must support un habitats work in supporting countries to implement the agenda প্রধানমন্ত্রী বলেন সাড়ে ষোলো কোটির জনবহুল দেশ হয়েও বাংলাদেশ গৃহহীনতার বিষয়টি সফলভাবে সমাধান করতে পেরেছে বিনামূল্যে বসত বাড়ি ও জমি প্রদান পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য ঘটনা জাতিসংঘ সদর দপ্তরে পদ্মা সেতুর ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের ইকোস প্রেসিডেন্ট লাচোজারা স্টোভা সহ বিদেশি অতিথিরা 
অতিথিদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেন পদ্মা সেতু নির্মাণে অনেক চ্যালেঞ্জ এসেছে তবে আত্মবিশ্বাস থাকায় সব প্রতিকূলতা পাড়ি দিয়েছে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সদর দপ্তরের লেভেল 1 এর আকাবাকা দেয়ালে 19 সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া প্রদর্শনীটি চলবে 24 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাম তেল লিটারে 12 টাকা এবং চিনি কেজিতে 6 টাকা কমালো সরকার ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী খোলা পাম তেল ও খোলা প্যাকেটজাত চিনির মিলগেট পরিবেশক ও সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিকেলে উপসচিব খন্দকার নুরুল হক স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে জানানো হয় নতুন মূল্য আগামী রোববার থেকে কার্যকর হবে এ অনুযায়ী খোলা পাম তেলের সর্বোচ্চ মূল্য প্রতি লিটার 133 টাকা খোলা চিনি প্রতি কেজি 84 টাকা ও প্যাকেটজাত চিনি প্রতি কেজি সর্বোচ্চ 89 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে টালমাটাল বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে জ্বালানি সংকটকে বড় সমস্যা হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা ডলার সংকটে রিজার্ভে টান পড়াও সরকারের জন্য বাড়তি চ্যালেঞ্জ অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখতে এসব সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন তারা ব্রিজা খানের রিপোর্ট রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে টালমাটাল বিশ্ব অর্থনীতি এর গভীর প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশেও পুরোপুরি না হলেও বাংলাদেশ অনেকটাই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তাই খাদ্য আমদানির চাপ খুব প্রবল নয় তবে জ্বালানি সংকট এই মুহূর্তে একটি বড় সমস্যা যা দ্রুত সমাধান না হলে পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে বলে মনে করেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান শিবলি রুবায়াতুল ইসলাম মেজর যে সমস্যা বলবো এটা হচ্ছে আমাদের যে দুই তিনটা জিনিস যেমন ফার্টিলাইজার খনিজ তেল এবং গ্যাস এই তিনটা জায়গায় আমাদের যদি কোনো রকম সলিউশন চলে আসে আমাদের তেমন কোনো সমস্যা ডলারের মূল্য বৃদ্ধিতে আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়া সহ নানা কারণে টান পড়েছে রিজার্ভে তাই বিদেশি ঋণ পরিষদ সহ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকেও বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদ আবু আহমেদ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ কমতেছে মূল্যস্ফীতি বাড়তেছে আমাদের দেনা বাড়তেছে ঋণ শোধ করতে হবে সেটা বাড়তেছে ডলারের দাম বেড়েছে 85 থেকে 105 এ আছে 108 কোটি পেয়েছে এদিকে ডলার সংকটের পেছনে বৈশ্বিক চক্রান্ত আছে বলে মনে করেন এফবিসিসি আই এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোস্তফা আজা চৌধুরী বাবু ডলার তো ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের পর এটা গ্লোবালি একটা চক্রান্ত আছে ক্রাইসিস আছে শুধু বাংলাদেশ যে আমরা বিপদে আছি তা না ইউকে মুদ্রাস্ফীতি 12% এর উপরে এর মধ্যেই নতুন সংকট সীমান্তে মিয়ানমারের উস্কানি যা কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলেছে অর্থনীতিতে তাই কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে মিয়ানমার সংকট সমাধান করা জরুরি বলেও মনে করেন মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু বাংলাদেশ সরকার এবং কূটনৈতিক পর্যায়ে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবে রেজা খান মোহনা সংবাদ ঢাকা রাজধানীতে ক্রমেই আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ডেঙ্গু হাসপাতালে প্রতিদিনই বাড়ছে রোগীর সংখ্যা বিভিন্ন হাসপাতালে খোলা হয়েছে বিশেষ ওয়ার্ড চিকিৎসকরা বলছেন সুস্থতার হার বেশি হলেও শেষ মুহূর্তে ভর্তি হওয়া রোগীদের সামলাতে বেশি সমস্যা হচ্ছে বিস্তার ঠেকাতে ব্যক্তিগত সচেতনতায় জোর দিয়েছেন তারা শামিমুল জামান চৌধুরী রিপোর্ট এরিস মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুর সংক্রমণ ভাবিয়ে তুলছে স্বাস্থ্য বিভাগকে এতদিন বিচ্ছিন্নভাবে শনাক্ত হলেও এখন নির্দিষ্ট কিছু উপসর্গে বাড়ছে বিস্তার রাজধানীর হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যাও বেড়েছে কয়েক গুণ বছরের শুরুতে নিয়ন্ত্রণে থাকলেও মাঝামাঝিতে এসে দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে ডেঙ্গু প্রথম পাঁচ মাসে সংক্রমণের হার কম থাকলেও গত তিন মাসে তা আকাশ ছুঁয়েছে সবচেয়ে বেশি রোগীর খোঁজ মিলেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিহ্নিত ঢাকা মহানগরীর সাতাশটি ওয়ার্ডে খালি বমি হয়ে যায় একটু পরে আর হচ্ছে দুর্বল অনেক বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়া রোগীদের অনেকে রক্তের প্লাটিলেট কমে যাচ্ছে বলে জানান চিকিৎসকেরা বিভিন্ন ধরনের সিমটম নিয়ে ভর্তি হচ্ছে ডেঙ্গু ক্লাসিক্যাল সিমটম মডারেট সিভিয়ার বিভিন্ন রোগী ভর্তি হচ্ছে ভর্তি হওয়ার হারটা অন্য অন্য বাড়ি থেকে একটু বেশি মনে হচ্ছে এবার আমরা যেটা খেয়াল করছি যে প্লাটলেট যেটাকে আমরা বলি রক্তের শ্বেত কণিকা এটা খুব বেশি কমে যাচ্ছে এবার এবং এটা নিয়ে রোগীদের মধ্যে একটা আতঙ্ক আছে এবছর শিশু 
রোগীর সংখ্যাও বেড়েছে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ছোট শিশুরা কাতরাচ্ছেন হাসপাতালের বিছানায় ডেঙ্গুর সাথে কমপ্লিকেশনস নিয়ে আসছে কেউ হেমোরেজিক ডেঙ্গু কেউ ডেঙ্গুর সাথে ওয়ার্নিং সাইন শক সিনড্রোম ইভেন এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু যেটা যে ডেঙ্গুর সিভিয়ারিটির একদম পিকে যেটা সেই এই রোগীগুলো আমাদের এখানে আসছে দু হাজার উনিশ সালে দেশব্যাপী ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল এক লাখ এক হাজার তিনশো চুয়ান্ন জন মারা যায় চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সহ প্রায় তিনশো জন গত কয়েকদিনে রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তিন বছর আগের সেই দুঃসহ স্মৃতি যেন নতুন করে ভাবাচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগকে শামিমুজ্জামান চৌধুরী মোহনা সংবাদ ঢাকা একদিন বন্ধ থাকার পর আবারও সকাল এগারোটা থেকে থেমে থেমে মিয়ানমারের ভেতর থেকে গোলাগুলির শব্দ আসছে বলে জানিয়েছেন বান্দরবানের তুমব্রু সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা এতে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে গেল আঠাশ আগস্ট মিয়ানমার থেকে ছোড়া দুটি মর্টার শেল অবিস্ফোরিত অবস্থায় নাইখং ছড়ির ধুমঘুমের উত্তর মসজিদের কাছে এসে পড়ে নয় সেপ্টেম্বর একে সাতচল্লিশের গুলি এসে পড়ে তুমব্রু এলাকায় সবশেষ গেল শুক্রবার দুপুরে স্থলমাইন বিস্ফোরণে এক বাংলাদেশি আহত ও রাতে মর্টার শেলের আঘাতে এক রোহিঙ্গা নিহত ও পাঁচজন আহত হয় কারো উস্কানিতে যুদ্ধে জড়াবে না বাংলাদেশ আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করা হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় পানি ঘোলা করে বিএনপি নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার পায় তারা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি আর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন লাঠি সোটা নিয়ে আন্দোলন করে বিএনপি বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করছে মাসুদ সুমনকে সঙ্গে নিয়ে মাইনুল হোসেন পেন্নু রিপোর্ট রাজধানী নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ পরে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন তিনি বলেন জনসম্পৃক্ততা না থাকায় বিএনপি নিজেরাই এখন আতঙ্কে আছে তারা অতীতে জনগণের উপর হামলা পরিচালনা করেছে পুলিশের উপর হামলা পরিচালনা করেছে গতকাল মুর্শিদগঞ্জে পুলিশের উপর হামলা পরিচালনা করেছে তারা আবার নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাচ্ছে তারা জানে যে জনগণ তাদের সাথে নাই এমনকি তাদের প্রান্তিক কর্মীরাও তাদের সাথে নাই কেউ যদি রাষ্ট্রে সমাজে কোনো এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা পুলিশ সেই ব্যবস্থায় মাঝে মধ্যে গ্রহণ করে আর আমাদের দলকে আমরা নির্দেশনা দিয়েছি সতর্ক প্রহারাই থাকার জন্য এদিকে নড়াইলের কালনা মধুমতি নদীর উপর নির্মিত মধুমতি সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আগামী মাসে যে কোনো দিন সেতুটি উদ্বোধন করা হবে বলেও জানান তিনি অলরেডি পদ্মা উদ্বোধন হয়েছে অথচ এই অঞ্চলটাকে বড় এলাকাকে আমরা কানেক্ট করতে পারি এখন সেটা কানেক্টেড হয়ে গেছে সীমান্তে উত্তেজনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন কারো উস্কানিতে যুদ্ধে জড়াবে না বাংলাদেশ সবাই প্রস্তুত আছে তবে আমরা আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আমরা বিএনপি যতই ষড়যন্ত্র করুক সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন হবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের মাইনুল হোসেন পিন্নু মোহনা সংবাদ এদিকে উন্নয়নের নামে সরকার লুটপাটে ব্যস্ত বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে শাহ মোয়াজেম হোসেনের স্মরণ সভায় তিনি একথা বলেন ভারতকে গণতান্ত্রিক দেশ উল্লেখ করে তিনি বলেন প্রতিবেশী হওয়ার পরও বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের জন্য চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করছে অনুষ্ঠানে নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন মিয়ানমারের ঘটনায় নত হয়ে থাকলেও খালেদা জিয়ার বেলায় কঠোর সরকার উন্নয়নের কথা সবসময় বলেন তারা যারা জনসমর্থনকে চিন্তা করেন না উন্নয়নের কথা তারাই বলেন যারা উন্নয়নের আড়ালে লুটপাট করে নিজেদের স্বপ্ন বৃদ্ধি করে এবং এটা নিয়ে হাতিয়ার হিসাবে জনগণের সঙ্গে ব্যবহার করে যা আমরা তোমাদের জন্য অনেক আচ্ছা করছি কিন্তু তারা তো জনগণের জন্য কিছু করেন না জনগণের টাকাই উন্নয়ন হয় কেউ কারো ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দলের টাকায় উন্নয়ন হয় না 
পুলিশের নতুন মহাপরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ পেলেন র‍্যাবের বর্তমান মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল আল মামুন আর র‍্যাবের নতুন ডিজি হয়েছে অতিরিক্ত আইজিপি এম খুরশিদ হোসেন তিনি বর্তমানে পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক হিসেবে কর্মরত আছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয় এই আদেশ 3 সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে ওই দিন অবসরে যাচ্ছেন বর্তমান আইজিপি বেনজির আহমেদ 49 বছর পূর্ণ হওয়ায় চাকরি থেকে তাকে অবসর দেওয়া হয় 2020 সালের 8 এপ্রিল দেশের 30 তম আইজিপি হিসেবে নিয়োগ পান তিনি সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়স সীমা 39 মাস ছাড় দেওয়া হয়েছে যাদের বয়স 2020 সালের 25 মার্চ শেষ হয়েছে তারা আগামী বছরের 30 জুন পর্যন্ত সরকারি চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন তবে বিসিএস পরীক্ষা এর আওতায় আসবে না সকালে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উপসচিব ফরিদুর রহমান স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয় এর আগে করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি চাকরি প্রার্থীদের বয়স সীমা 21 মাস ছাড় দেয় সরকার উদ্বোধনে 6 বছরেও পূর্ণাঙ্গ রূপে চালু হয়নি গোপালগঞ্জ শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব চখু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হাসপাতালটির মূল ভবনে চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হলেও 20টি আবাসিক ভবন হস্তান্তর জটিলতায় আটকে আছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আর এই হস্তান্তর ইস্যুতে পরস্পরকে দুশ্চেন গণপূর্ত বিভাগ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি মাসুদ পারভেজের তথ্য ডেস্ক রিপোর্ট গোপালগঞ্জের ঘোনাপাড়া এলাকায় 15 একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব চখু হাসপাতাল 2016 সালের এপ্রিলে 144 কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত এই প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন থেকেই এতে সীমিত আকারে চিকিৎসা কার্যক্রম চালু হলেও 20টি কোয়ার্টারের আবাসন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কর্মকর্তারা এছাড়া অযত্ন অবহেলায় কোটি টাকার আবাসিক কোয়ার্টার নষ্টের পাশাপাশি সরকার হারাচ্ছে রাজস্ব যার প্রভাব পড়ছে চিকিৎসা সেবায় প্রশাসনটা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই আমরা এই ভবনগুলো অবৈধভাবে প্রয়োজনীয় কেউ ব্যবহার করতেছে না এটাই দেখতেছি যে কোটাগুলো আছে এই সব যে কোটাগুলো আছে কোনো লোক থাকা না কারণে কোটা নষ্ট হয়ে গেছে কেন অবস্থা এখন ভূতলি অবস্থার মতো হয়ে গেছে সব জায়গা গাছ গাছালি ভরে গেছে আর বিভিন্ন সমস্যা আমরা দেখতেছি এখানে আর নির্মাণ ত্রুটির কারণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভবনগুলো বুঝে নেয়নি জানিয়ে এগুলো সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা যেহেতু আমাদের এই হাসপাতালের বিল্ডিং গুলি অফিশিয়ালি হ্যান্ডওভার যে বললে যে একটা ই আছে এই হ্যান্ডওভারটা নিয়ে আমরা কেন হয় না আগে যারা ছিলেন দাইতে তাদের ইয়েতে যে কিছু নির্মাণ ত্রুটি ছিল এবং যেভাবে যেভাবে হওয়ার কথা ছিল থাকার কথা ছিল সেইভাবে সেইভাবে নির্মাণ হয় নাই ভবনগুলো দ্রুত সংস্কার সহ হস্তান্তরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন গণপূর্ত বিভাগের প্রকৌশলী বেশ কিছু আবাসিক ভবন ব্যবহার হচ্ছে আর কিন্তু বাকি ভবনগুলো ব্যবহার হচ্ছে না আর এর যে কারণটা সেটা হলো আমাদের যে প্রজেক্ট প্রকল্প শেষ হওয়ার পর তা আমাদের টোটাল जत बे संस्कृति चर्चा हो समाज ती आलोकित शिल्पकला पदक वितरण अनुष्ठान राष्ट्रपति विदेशी अपसंस्कृति परिहार आहवान जुद्ध विग्रह बंधे वैश्विक संहतर आहवान छय प्रस्ताव प्रधानमंत्री गृहहीनतार अभिशाप दूर करते अंशीदारित्व जोरदार तागिद रोबर कम से पाम तेलो चीन दाम यह मुहूर्ते देशर बड़ समस्या जालानी संकट बशेषज्ञ रिजार्भे टान पड़ा उद्वेग राजधानी क्रमे छड़िए डेंगू हासपाले प्रतिदिन बढ़े रोगी भीड़ खोला आलदा वार्ड सचेतनता बाढ़ान परामर्श इसलिए मोहन शंभवदे पौरी शंभवदे रात बारो टाइम मोहन शॉपशेष खावों जानते विजिट करों www.mohana.tv शंभवदे देखते पाएं फेसबुक और यूट्यूब तथा मोहन शंभवदे था का जो ना शॉपिंग के धन्यवाद